हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेवियर ऑनलाइन क्लासेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो हेलो एवरीवन नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 ओके फॉर द अदर एक्सरसाइज प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक विल बी देयर सो हियर इन एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट प्रॉब्लम चेक वेदर द गिवन टू रेशियो फॉर्म आर प्रोपोर्शन और नॉट दैट मींस हियर इफ दिस टू रेशियो आर in proportion then the ratio will be equal as here the first one is 4 is to 6 second one here 12 is to 18 so here if you divide 4 and 6 by 2 it will be here 2 is to 3 and here if you divide this one by 6 this one also 2 is to 3 okay so that means this one in in proportion now next one number 2 For number two here, 15 is to 45. So divide by 15, it's 1 is to 3. Here 40 is to 120. Divide by 40, it's also 1 is to 3. So here it's also in proportion. Third one here 14 is to 4. Divide by 2, it becomes here 7 is to 2. Here 18 is to 6. Divide by 6, here 3 is to 1. So not equal. So not in proportion. Last one here. 12 is to 18, so divide by 6, it's 2 is to 3. Here 28 is to 12, divide by 4, 4 7, and here 4 3. Not equal to, that means not in proportion. Now next one, sum number two. As here, first one, 16 is to 24 equal to 20 is to 3. So as here 16 is to 24, that means here if you divide it by 4, so 4 4 is a 16. And here four six the twenty four again divided by two so two is to three. Next one here twenty is to thirty. So if you divide it by ten, it's two is to three. That means equal. So first one here true. Next one here sixteen is to twenty four. That one equals to two is to three. And next here thirty is to twenty. So this one equal to three is to two. So not equal. It's false. Next here twenty one is to six. So if you divide it by three, so seven is to two. Here thirty-five is to ten. If you divide it by five, so five seven and five two. So it's true. Now the last one here, five point two is to three point nine. Okay, so that means here you can write down this one as fifty-two by thirty-nine because here point five point two. So if you multiply it by ten, it becomes fifty-two. And 3.9 multiply 10, 39. Now here, if you divide it by 13, so 13 four is a 52, and 13 three is a what? 39. That means here four is to three, and the next one here three is to four. So not equal. So that means here false. Now next sum number three. Find which of the following are in proportion. So as here four numbers, here the formula first one into fourth one is equal to Second one into third one. Always remember that formula. If four numbers are in proportion, okay. So as here first number here twelve. So twelve into eight. That one equal to here ninety six. Okay. And here sixteen into six. That one equal to also ninety six. So these two are equal. So definitely in proportion. Now number two. Number two here first number two and last number here five. So two into five that is ten. Second number three and third number is four that will be twelve. So ten not equal to twelve that means not in proportion. So first one yes, second one no. Now third one here eighteen into five that will be equal to ninety and here ten into nine that will be equal to also ninety. So yes in proportion. Now the fourth one eighteen into five. That one equal to ninety, and here nine into ten. That one equal to also ninety. Yes, in proportion. Now next sum number four. Are the following statements are true? So as here thirty nine is to thirty six. That means here, uh, if you divide it by three, so it's here thirteen is to here twelve, and next one here twenty six main is to twenty four. So that means if you divide it. By here two, it's thirteen is to twelve. So first one thirteen is to twelve. Second one thirteen is to twelve. 
so definitely it's true okay so first one true next one number two 45 kilometer is to 60 so 45 is to 60 5 3 is a 45 5 sorry 15 3 is a 45 and 15 4 is a 60 clear so if you divide it by 15 it becomes 3 is to 4 next one here for the key 12 or kit 9 12 or 15 and let's go 3 say divide karenge so 3 4 is a 12 and 3 4 is a 15 and we have a decay 3 is to 4 a yeah for 4 is to 5 a is some of them not equal so it's false now third one yeah for 40 people and 200 okay so other 40 say divide karenge 1 or is divide karenge other 40 say it becomes 5 next one here rupees thousand or yeah for rupees five thousand other thousand say divide karenge 1 is to 5 do no equal hai is called luck true now the last one 7.5 is to 15 अगर यहां पर देखिए पॉइंट है पॉइंट को हटाने के लिए हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, 75 देन 150 हो गया अब इसको हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 25 3 is a 75 एंड हियर ए 25 6 दैट वन इक्वल टू 150 फिर 3 से करेंगे 3 1 is to 2 अब यहां पर 15 चिल्ड्रन है सो so 15 is to 30 अब 15 से ही डिवाइड करेंगे 1 is to 2 दोनों इक्वल है सो मतलब ट्रू नाउ लास्ट वन सम नंबर 5 सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो हियर डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन आल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड द एक्सट्रीम टर्म्स व्हेन द रेशियोस फॉर्म अ प्रोपोर्शन सो हियर फर्स्ट वन इज 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट this two number into same units. Dono number ko same unit may convert karna bahut zaruri hai. So here 25 centimeter aur yaha par ho jayega 1 meter. Meter, decimeter, centimeter. Iska matlab ho gaya 100. So 25 is to 100. That one equal to here 1 is to 4. Dhyan rakhna hoga. Ratio karne se pehle dono ko ek hi unit may convert karna hoga. और यहां पर देखिए 40 is to 60 160 40 से डिवाइड करेंगे 1 is to 4 अब दोनों इक्वल है इसका मतलब चारों नंबर प्रोपोर्शन में अब चारों नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो मिडिल नंबर क्या होगा सो मिडिल टर्म्स हो गए यहां पर देखिए यहां पर 28 था 1 मीटर था 40 था 60 था इसका मतलब 1 मीटर एंड रुपीस 40 ये आपका हो गया मिडिल टर्म्स क्लियर और एक्सट्रीम टर्म कितना है so here for extreme term say 25 centimeter and rupees 160. Yeah, ka ho gaya extreme. Okay, extreme terms. Extreme terms ka matlab kya hai? Aapke paas dono side mein, ek dam left side aur ek dam right side mein jo number hota hai, usko hum bolte extreme terms. Aur beech mein jo do number hota hai, usko hum bolte middle terms. Agar isko hum likhna hoga, to aap aise likhenge 25 centimeter is to 1 meter ab yaha par proportion ka sign denge proportion ka sign aisa hota hai chart dot phir iske baad likhenge rupees 20 is to rupees 160 so ye dono ho gaya aapka extreme aur ye dono ho gaya aapka middle this one and this one are the middle terms clear now number 2 ab number 2 yaha par dekhiye 39 is to 65 ab 3 se isko kaatenge 13 se bhi kaat sakte hain 13 3 और यहां 135 सो so, 3 is to 5 हो गया और यहां पर 6 is to 10 अगर 2 से इसको करेंगे 3 is to 5 दोनों सेम है इसका मतलब फिर से यस होगा सो so, आप ऐसे लिखेंगे 39 लीटर is to 65 लीटर प्रोपोर्शन साइन 6 बॉटल्स is to 10 बॉटल्स ओके सो यहां पर आपका मिडिल टर्म्स कितना होगा मिडिल टर्म्स हो गया 65 एंड 6 बॉटल्स ओके okay? और एक्सट्रीम क्या होगा एक्सट्रीम होगा 39 लीटर्स and 10b that means 10 bottles okay now let's move on to sum number 3 so here in sum number 3 2 kg okay 2 kg and 80 kg so here in sum number 3 2 is to 80 so hogi aapka 1 is to 40 aur yaha par dekhiye 30 second hai aur yaha par 5 minute hai agar minute ko second mein convert karenge to 60 se multiply karna hoga so 300 second ho gaya okay so 30 is to 300 
यहाँ पर आ गया आपका वन यहाँ पर आ गया टेन सो पहले था वन इज टू फोर्टी दूसरे में था वन इज टू टेन नॉट इक्वल सो प्रोपोर्शन में नहीं है नाउ द फोर्थ वन फोर्थ वन में यहाँ पर टू हंड्रेड ग्राम है और यहाँ पर टू पॉइंट फाइव के जी और के जी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे सो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना होगा सो टू फाइव डबल जीरो ग्राम हो जाएगा सो टू हंड्रेड इज टू टू फाइव डबल जीरो पहले आप हंड्रेड से डिवाइड करेंगे सो टू इज टू ट्वेंटी फाइव ओके अब दूसरा नंबर यहाँ पर है रुपीज फोर और रुपीज फिफ्टी फिर टू से डिवाइड करेंगे टू इज टू ट्वेंटी फाइव अब दोनों इक्वल है इसका मतलब यहाँ पर होगा टू हंड्रेड ग्राम इज टू सॉरी टू पॉइंट फाइव के जी प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पर रुपीज फोर इज टू रुपीज फिफ्टी सो एक्सट्रीम टर्म्स का है टू हंड्रेड ग्राम एंड रुपीज फिफ्टी मिडिल टर्म्स का है टू पॉइंट फाइव के जी एंड रुपीज फोर 